Wir sind versammelt im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede des Herrn, unseres Gottes, sei mit euch alle Zeit. Wir sind hier gemeinsam, und das freut auch mich als evangelischen Superlenten ganz besonders, anteilnehmen zu dürfen an einem so besonderen Tag und Fest. So sage ich, liebe Festgäste, aber noch viel stärker, liebe Familie oder liebe ÖJA Gemeinde, die schon seit jeher eine ökumenische Gemeinde und Gemeinschaft war und bildete. Wien und Niederösterreich, so sind einmal Eckpunkte dieses Festes und der Segnung, so nahe und doch auch in manchen Hinsichten, dann, wenn man nämlich von Niederösterreich nach Wien zieht, auch getrennt. Das kann ich aus eigener Erfahrung, ich bin nun nicht aus Tirol, sondern aus Kärnten nach Wien im Jahre 1987 gezogen. Und jeder, der so wie ich und viele wahrscheinlich auch unter den heute hier Anwesenden woanders ja nach Wien gezogen ist, aufgebrochen ist, weiß Bescheid. Hier gibt es Neues, Anderes, ja, einen inneren und auch äußeren Aufbruch, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und manchmal und doch immer wieder, bei mir war es zu Beginn stärker, dann immer weniger, eine Heimkehr dorthin oder dort, wo man eben her ist, bei mir nach Kärnten, woanders, Niederösterreich, aber aus vielen Bundesländern und Ländern, wie ich ja weiß. Im Buch Ruth des Alten Testaments da steht in einer besonderen Lebenssituation der Ruth ihr Satz, den sie aus vollem Herzen zu sagen fähig ist. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Heimat, Heimat wie viele Heimaten es geben kann und hier ein besonderer Ort ist für Menschen, die für einen längeren Lebensabschnitt nach Wien kommen und Heimat finden, das ist immer dort, wo wir Vertrauen schöpfen, wo wir Begegnung finden. Heimat in sozusagen getrosten Bahnen, wo auch mein Gott mit mir ist, den ich im Glauben und im Leben mit anderen auch finden darf und teilen darf. Wenn ich mir denke, dass auch Sie sehr geehrte Frau Landshauptfrau in dem vorigen Haus gewohnt haben, aber an dieser Stelle und mit diesem Haus auch in der neuen Fassung, im neuen Glanz etwas verbinden. Wenn ich daran denke, dass viele von Ihnen in diesem Haus gelebt haben, gewirkt haben, weiterhin wirken und dieses Haus neu beleben und stiften möchten, dann sieht es durch, hier ist dieses Stück Heimat, wo Leben und wo Glauben, wo Sinn gestiftet wird. Mit auch diesen Worten, die Sie so schön gefunden haben, für das, was eben auch an Nachhaltigkeit oft schnell gesagt, aber dann erst Wurzeln finden darf, auf die wir unser Leben gründen dürfen. Dann denke ich und wünsche ich diesem Haus genau diesen sinnstiftenden, lebendigen Charakter, den es für mich beim Hereinkommen mit diesen wunderbaren künstlerischen, gestalteten Bildern, wo man überall hinsehen kann und gleich in Niederösterreich sieht. Da wünsche ich diesem Haus Gottes Segen und ich gebe einfach als einer, der in seinem Erststudium Mathematik studiert hat, aufgrund der Zahl 256, das ist so schön für einen Mathematiker, 4 hoch 4, das sind die Studierendenplätze, 4 hoch 4, Möge auch in diesem Haus etwas bedeuten, die vier Himmelsrichtungen im Norden, Osten, Süden und Westen, die finden hier auch ihren Platz. Und auch die vier Elemente des Lebens, Wasser, Erde, Feuer, Luft, mit all ihren Dimensionen, die wir in uns, in unserem Leben erfahren dürfen, mögen auch hier getrost ihre Wirkung erzielen, diesen Wunsch möchte ich uns und Ihnen allen heute mitgeben. Und so lasst uns ein Gebet sprechen. Herr, unser Gott, im Vertrauen auf dein Wirken bringen wir vor dich dieses Haus, diese Heimat im Leben, im Studieren, 
in der vielfältigen Begegnung und auch im Glauben. Lass wachsen, was von deinen guten Gaben in uns längst gelegt ist. Und wir hoffen auf den Bau deines Reiches mitten in dieser Welt, in dieser Stadt. Im Leben junger Menschen bist du gegenwärtig. Sei auch du mit deinem Geist bei ihnen und bei uns allen. Amen. Das grundlegende Gebot bleibt niemand etwas schuldig. Nur die Liebe entschuldigt einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Sammlung, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich Sie so ansprechen darf, was sind die nachhaltigen Dinge? Wir haben eben das Wort des Apostels Paulus gehört und er listet etwas ganz Einfaches aus auf die zehn Gebote. Ich frage jetzt nicht, ob wir sie alle auswendig aufsagen können. Wir mussten das noch in der Schule können. Ja. Aber wenn ich mir die Frage stelle, was macht eine Gesellschaft nachhaltig, lebenswert, liebenswert, so dass man von einer solchen Gesellschaft sagen kann, sie ist nicht eine Räuberbande, sondern Sie ist ein Ort, wo Menschen leben können. Dann fällt mir eigentlich nichts Besseres ein als die Zehn Gebote. Natürlich sind sie negativ formuliert. Sie sind jetzt nicht genau in der Reihenfolge, wie Sie, wie wir sie im Katechismus gelernt haben. Meine Generation. Die <lacht> Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und alle anderen Gebote. Ich stelle ganz einfach die Frage, stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der alle diese Gebote nicht gelten, beziehungsweise nicht äh, zu den nachhaltigen Grundsätzen des Zusammenlebens gehören. Eine Gesellschaft, in der die Lüge, die selbstverständliche Umgangsform ist. Eine Gesellschaft, in der das Stehlen zum Grundmuster wird. Man kann das auch mit einem zeitgenössischen Wort nennen, Korruption. Organisierter Diebstahl. Eine Gesellschaft, in der Begehren wichtiger ist als Teilen. Eine Gesellschaft, in der die Familie keinen Halt mehr hat und keinen Halt mehr gibt. Im Grunde sind diese zehn Gebote eigentlich das Modell für das, was eine Gesellschaft nachhaltig zusammenhält. Können Sie natürlich alle jetzt positiv formulieren. Und ich denke, das, was in der Jungarbeiterbewegung seit dem Jahr 1946 gelebt wird, ist sozusagen ein Laboratorium des Zusammenlebens, wo man erfahren hat, nicht in der Form des Gebotes, sondern in der Form der positiven Erfahrung, dass das Zusammenleben einfach unvergleichlich besser ist 
wenn es sich an diesen nicht Richtlinien, an diesen Maßstäben orientiert. Natürlich brauchen wir auch die Form des Verbotes. Du sollst nicht. Aber hinter jedem dieser Verbote steht die Positives. Es ist viel besser, wenn es auch nicht einfach ist, so zu leben, dass man diese Verbote nicht braucht. Es ist das Zusammenleben einfach sehr viel besser. Ich denke, dass in dem Gespräch, das anschließend folgt, zwischen der Frau Landeshauptfrau und dem Herrn Bürgermeister etwas von diesen Erfahrungen, die Sie hier gemacht haben, zur Sprache kommt. Warum das Zusammenleben, das Teilen, das Aufeinander Rücksicht nehmen, füreinander da sein, voneinander lernen, miteinander unterwegs sein, warum das so nachhaltig wirkt. Alles ist zusammengefasst in dem einen Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darin ist alles gesagt. Aber man muss es buchstabieren, ausbuchstabieren ins Leben hinein. In der Form der negativen Verbote und noch besser in der Form der positiven Werte. Dafür verbieten wir den Segen Gottes für die Gemeinschaft dieses Hauses und für die ganze Jungarbeiterbewegung. Toni Faber wird am 5. November die Gedenkmesse für Bruno Buchwieser halten, an den ich mich noch erinnern kann. Diese Pioniergestalt, der wirklich nachhaltig gewirkt hat mit seiner Jungarbeiterbewegung. So lasst uns beten. Um den Segen Gottes. Allmächtiger Gott. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, denn du hast den Menschen die Fähigkeit gegeben, die Ordnung deiner Schöpfung zu erforschen und zu erkennen und am Aufbau einer besseren Welt mitzuwirken. Wir bitten dich, segne dieses renovierte neu renovierte Studenten, Studierendenwohnheim und alle, die hier wohnen und die hier arbeiten. Begleite die Studierenden, die während ihrer Ausbildung hier ein Zuhause finden. Begleite sie mit deinem Heiligen Geist. Hilf ihnen, eine gute Gemeinschaft zu bilden, sich gegenseitig zu unterstützen und im Austausch einander zu bereichern. Mache sie bereit, ihre Fähigkeiten zum Wohl der Menschen zu entfalten damit sie so zu einem erfüllten und glücklichen Leben finden. Lass uns alle nicht vergessen, dass unsere irdische Wohnung einst abgebrochen wird und dass wir berufen sind zur ewigen Gemeinschaft mit dir. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich bitte nun jene Studierenden und auch Mitarbeiter im Haus, die eine Fürbitte vortragen werden nach vorne. Und währenddessen lade ich einfach ein, alle Personen, die das Haus schon sehr lange kennen oder auch erst kurz daran zu denken, wie es Ihnen bei einer ersten Phase in Wien, in diesem ganz konkreten Haus, vielleicht gegangen ist und das auf sich wirken zu lassen, was uns hier auch zusammengeführt hat, nämlich ein Gewinnen, ein Haus, in dem es sich zu leben, zu wohnen lohnt, vor uns und neben uns und um uns herum zu erleben. Und nun beten wir mit all unseren Erfahrungen, die wir zusammentragen und mit den Erwartungen, 
die wir hineinlegen in diese neue Wohnumgebung für Studierende, für Arbeitende der ÖJA, in die Worte, die nun vorbereitet sind durch Sie. An schönen Momenten, an Zeiten, wo wir in Erinnerung schwelgen oder voller Mut nach vorne schauen. Wir kennen aber auch andere Momente, Situationen, in denen wir enttäuscht oder traurig sind. Zeiten, in denen uns das Leben schwerfällt. Deshalb bringen wir unser Leben vor Gott mit all unserem Dank und mit all unseren Bitten. Wir beten für alle, die mitten im Leben stehen. Für alle, die gefragt sind. In der Arbeit, in der Familie und in der Freizeit. Vor allem für die jungen Menschen, die in diesem modernen neuen Haus untergebracht sind und eine Heimat gefunden haben. Wir bitten um Geduld, Offenheit und Verständnis für all die Freuden und Sorgen der Jugendlichen. Wir beten für alle, die wirklich zufrieden sind, bei denen es gut läuft. Und wir beten für alle, die sich im Leben schwer tun, die in einer Krise stecken und wenig Hoffnung haben, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Wir beten für alle, die auf der Suche nach ihrem Lebensglück sind und immer wieder stecken bleiben. Für alle, die enttäuscht worden sind und durch Krieg bei uns Zuflucht gefunden haben. Wir beten, wir beten für alle, die die Aufgaben in unserem Land, welches mit Wohlstand und Frieden erfüllt ist, durch und umsetzen. Wir beten für alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, dass sie eine gute Zukunft für unser Land, Europa und die Welt herbeiführen. Wir Gewinnen und verlieren, folgen und folgen, leben und sterben, das sind unsere Erfahrungen, die wir leben. Deshalb danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Und voller Vertrauen beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus uns mitgegeben hat auf alle unsere Wege. Vater und Herr. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.